नेक्स्ट इज जनरल पर्पज रेजिस्टर्स सो जस्ट नाउ आई शो यू दैट इन एक्जीक्यूशन यूनिट देर आर फोर जनरल पर्पज रेजिस्टर्स ओके दैट इज ए एक्स बी एक्स सी एक्स एंड डी एक्स सो ए एक्स बी एक्स सी एक्स एंड डी एक्स इज नथिंग बट यूर ए एक्स इज युअर एक्यूमुलेटर बी एक्स इज युअर बेस्ट रजिस्टर सी एक्स इज युअर काउंट रजिस्टर एंड डी एक्स इज युअर डेटा रजिस्टर सो एज वी इंडिकेट ए एक्स बी एक्स डी एक्स सी एक्स एंड डी एक्स इट इज युअर सिक्सटीन बीट डेटा ओके एंड ए एच एंड ए एल इट्स अ पार्ट ऑफ एट बीट एट बीट सो इट इज कंबाइनली इट इज कंबाइन इफ युअर डेटा इज सिक्सटीन बीट देन वी कैन कॉल इट एज अ ए एक्स जर तुम्हारा डेटा एट बीट अल तो आप यूज करना आहोत ए एच आ ए एल देन बी एच बी एल सी एच सी एल एंड जर डेटा हा सिक्सटीन बीट अल तो ए एक्स बी एक्स सी एक्स एंड डी एक्स ये रजिस्टर अपन यूज करना ना फर्स्ट इज युअर रजिस्टर ए एक्स ए एक्स इज सिक्सटीन बीट एंड ए एल इज एट बीट एट बीट रजिस्टर सो इट इज नथिंग बट युअर एक्युमुलेटर रजिस्टर सम ऑफ द ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लिकेशन डिविजन रिक्वायर्ड वन ऑफ द ऑपरेंट इन एक्युमुलेटर एंड रिजल्ट विल ऑल्सो स्टोर इन एक्युमुलेटर सो जेव अपन पूरे ऑपरेशन बगू सो एक्युमुलेटर च मेन फंक्शन का सो द ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन जेव अपन मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन अपरेशन करना एट जीरो एट सीस यूज करूँ क्या इट्स कंपलसरी दैट वन ऑफ युअर ऑपरंट मज बी इन एक्युमुलेटर जो कुछ सा ही मल्टीप्लिकेशन का एखाद जो डेटा अल एखाद जो नंबर अल हा एक्युमुलेटर मे कंपलसरी है मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन नर जो तुम्हारा रिजल्ट स्टोर हो हा सुधा बाय डिफॉल्ट एक्युमुलेटर मे स्टोर हो तो so because of so that's why accumulator register is most important and operation like addition subtraction we are more efficient in working with accumulator ani addition ani subtraction na operation la accumulator by default asava kiman it it was not necessary but if you use accumulator then it is more efficient to us okay because working with accumulator is it is most efficient For communication between processor and I/O devices, data is routed through accumulator. If suppose your I/O devices and processor is communicating, then then the data is routed routed through accumulator. It is most important. Then next is your register BX. It is nothing but your best registers used for indirect addressing. For example, move in square bracket BX comma AX. What is the meaning of this instruction? That content of accumulator register should be moved in or stored in location whose address is in BX register. अतः BX register ला square bracket दिलाए या चार तो it is nothing but your memory location, okay? So अच्छी memory location जिसका address BX register में जो store आए, so त्याह है जहाँ में जो X मतलब data move कराए जा. then your next is register cx it is nothing but your count register so it is used for looping and shifting string related operation then your register dx it is data register so data register can be used with ax if operand side is greater suppose ata ap tumhi division kiwa multiplication karat asal tar as we know ki 16 bit डेटा जर आप मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट अपने थर्टी टू फीट मे मिलत मत वेला एक्स रजिस्टर हा एक अपने यूज मे नहीं हो सो विथ एक्स वी कैन यूज डी एक्स रजिस्टर टू स्टोर द डेटा इफ युअर ऑपरेंट लेंथ इज हाई सो दिस इज द यूज ऑफ रजिस्टर डी एक्स देन पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर सो इन एक्जिक्यूशन यूनिट देर आर सिक्सटीन बीट रजिस्टर ऑफ पॉइंटर रजिस्टर एंड इंडेक्स रजिस्टर सो फर्स्ट इज युअर बेस्ट पॉइंटर सो बेस्ट पॉइंटर इज होल्ड सिक्सटीन बीट ऑपसेट रिलेटिव टू स्टैक सेगमेंट रजिस्टर सैक स्टैक सेगमेंट जो सिक्सटीन बीट बेस्ट एड्रेस आतो तो होल्ड कराए काम बेस्ट पॉइंटर करते देन स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इट इज ऑल्सो सिक्सटीन बीट ऑपसेट Related to stack segment register, it is used for sequential access of stack. Okay, so it is used for push, pop, call, return in instruction. Then next is source index, holding offset of data word in data segment. Data segment जो offset असल तो hold कराए जा काम कौन करता तर source index and destination index 
it hold the 16 bit offset of extra segment so these are working with segments so this pointer register or index register are used to hold the offset of your stack segments then next is next part of your our architecture of 8086 is bus interfacing unit that is biu it perform all activities related bus specially five functions okay so it will perform specially five function that is instruction fetching from primary memory so it will fetch the instruction from primary memory then read write data operand from or to primary memory then primary memory to instruction fetch kela varte according to operation data read karaycha hai write karaycha hai te ek operation biu karta then next is io of data from to peripheral peripheral ports input output of data je data input karaycha hai output karaycha hai peripheral ports la he sudha biu bagta then address generation for memory interference reference address generation cha kaam sudha biu karta and next is instruction queue now in future in features of 8086 in special uh, special features we see that 8086 having pipeline processor so now what is mean by pipeline so just now i earlier said that to fetch the instruction then perform it and then execute it it is nothing but pipeline manje one by one madhe instruction fetch karna tichya varcha operation perform karna and then the execute karna hela apan bolto pipeline इट इज पॉसिबल ड्यू टू द यूज ऑफ क्यू सो क्यू मे अपन मराठी मध्य बोलते लाइन मध्य सो एक लाइन मध्य एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर एक्सिक्यूट करते बोलते क्यू बी आई यू फील्स क्यू अंटील एंटायर क्यू इज फूल आता बी आई ची जी क्यू है ती फूल हो बी आई यू ती क्यू फूल करते देन बी आई यू रिस्टार्ट फिलिंग द क्यू वेन ऐटलीस्ट टू लोकेशन आर वैकेंग आणि त्या क्यू मधल्या जर दोन लोकेशन वॅकेंट असतील तर बी आय यू पुन्हा ती क्यू आहे ती रिफिल करतं पाईपलाईन इलिमिनेट द वेटिंग टाईम फॉर एक्झिक्युशन युनिट अँड स्पीड ऑफ द प्रोसेसिंग आता व्हॉट आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ पाईपलाईनिंग सो इट विल इलिमिनेट द वेटिंग टाईम फॉर एक्झिक्युशन युनिट जे दुसऱ्या इन्स्ट्रक्शनला एक्झिक्यूट होण्यासाठी जो वेटिंग टाईम आहे तो कमी होतो अँड प्रोसेसिंगचा स्पीड आहे तो वाढतो इट इज नथिंग बट द पाईपलाईनिंग ऑर वी कॅन से की ॲडव्हान्टेजेस ऑफ पाईपलाईन then next is segmentation so as we know segmentation is in simple words we can say it as a partition so segmentation is the process in which the main memory of the computer is logically divided into a different segments so suppose your memory you having big memory so if you if we parties uh, if we divide this memory into the small parts so we can call it as a segmentation ओके इट इज बेसिकली यूज टू एनहांस द स्पीड ऑफ एक्झिक्युशन सो एक्झिक्युशनचा स्पीड जर आपल्याला इन्क्रीज करायचा असेल तर सेगमेंटेशन यूज करतात सो दॅट द प्रोसेसर इज एबल टू फेच अँड एक्झिक्यूट द डेटा फ्रॉम द मेमरी इझिली अँड फास्ट सो प्रोसेसरला इझी जातं की डेटा एक्झिक्यूट करण्यासाठी मेमरीतून हे इझिली जातं त्यामुळे सेगमेंटेशन हे यूज करतात now what is memory segmentation so for this just now i said that there are four segment register in microprocessor 8086 that is four special purpose register called segments register so first is your code segment register so it is used for addressing memory location in the code segment of the memory where the executable program is stored so code segment is used for addressing memory location in the code segment of the memory then data segment register it points to the data segment of the memory data segment madla jo memory madla jo data ahe tyachar point karnyasathi data segment use karta then extra segment register also refers to a segments in the memory which is another data segment is memory manje extra jo kai data asel tyachasathi extra segment then stack segment it is used to addressing stack segment of the memory the stack segment is that segment that of memory which is used for store stack of data stack manje ka ader eka var ek apan data sa arrange kela so if we can call it as a stack so for this stack uh, segment register is used so this is the image okay so here we can see that the uh, bottom of data segment is nothing but 
uh, two four times zero h then total sixty four k of data is used then top is two f f f f h so it is nothing but segmentation means your whole memory of h zero h six is divided into the uh, small segments or we can call it as a segmentation that is first is your data segment is having sixty four k then code segments is having also having sixty four k then stack segment then extra segment or then topmost the highest address is there so it is nothing but the segmentation as we know in eight zero eight six there are twenty at twenty bit address lines is there so total one mb of memory we can assess so it not it is not possible to assess one mb uh, so it may be divided into the sixty four kilobytes long memory so we it for this we can call it as a segmentation then there are two types of segmentation first is overlapping segment and, and second is non overlapping segment now what is overlapping segment ata navatach ahe overlapping manje kay ki suppose ekada segment cha jo address ahe ha particular address ne to start hot asel ani maximum uh, address ahe it can go up to 64 kilobyte but the another memory asel ki another segment asel dar इट स्टार्ट्स अलॉन्ग विथ दिस सिक्सटी फोर किलोबाइट लोकेशन जर ती तो सिक्सटी फोर किलोबाइट लोकेशन पास स्टार्ट हो सो वी कैन कॉल डिट एज अ ओवरलैपिंग मेजे दो मेमरीज है तो कुछ ना कुछ तरी ओवरलैप करता है सो तला बोलते ओवरलैपिंग सेगमेंट आ नॉन ओवरलैपिंग मेजे का प्रत्येक म जी मेमरी सेगमेंट है ही तना डि डिवाइड के लिए ऐड्रेस लाइन वरती वर्क करते सो इट इज नथिंग बट युअर नॉन ओवरलैपिंग देन वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन विल प्रोवाइड पॉवरफुल मेमरी मैनेजमेंट ओके सो टोटल अपने कें वन एम बी मेमरी एवरी एसेसिबल है आउट ऑफ विच अपन सिक्सटी फोर के अस जर डिवाइड के जर इट इज नथिंग बट अ गुड मेमरी मेकैनिजम राइट देन प्रोवाइड मे बी इट प्रोवाइड वे टू इजीली इम्प्लिमेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम देन इजीली शेयर डेटा एक्सटेंड ऐड्रेस एबिलिटी ऑफ द प्रोसेसर प्रोसेसर की ऐड्रेस एबिलिटी एक्सटेंड करते then segmentation make it possible to separate the memory areas stack code and data segments that is separate memory locations apan uh, use karu shakto so it is nothing but possible because of the segmentation then increase the memory size of code data and stack segment beyond 64k jar apan eka peksha jasta segment sudha allowed karu shakto code data and stack segment la so it can increase the memory size of them also then segmentation makes it possible to write program which are position independent and dynamically relocated ase program sudha write down karela segmentation aplyala manje it will possible to us then physical memory address generation so it is the uh, point in our unit 1 that is physical memory address generation what is mean by physical memory address generation suppose there are there are total four steps are there okay step one is what that your cs register contain the upper 16 of the starting address of the code segment suppose your code segment cha jo address ahe to upper 16 bit hold kar do that is code register having the address 348a then the biu that is nothing but our bus interface you need you will automatically insert zero of the lowest four bit to the segment so biu will automatically insert the zero in step 2 you have seen that 348a and zero is there the ip register contain the offset of distance from the address the offset of the logic address here 4214 and in ip register we get offset of the given address so it is nothing but 4214 or suppose we have to generate the physical memory address then we have to first give the Uh, starting address of the code segment that is three four eight a. Then we have to add one zero. Then then we add IP register at least that is four two one four in it. Then after adding this, we get physical address of the location containing next code byte. So after adding three four eight a zero plus four two one four h. we get three eight a b four it is nothing but our physical address generation we can explain it by another uh, giving one example so it is nothing but physical memory address generation so what is mean by offset 
सो इट इज नथिंग बट अ सिक्सटीन बीट हेक्स नंबर जो इंस्ट्रक्शन पॉइंट पॉइंटर कड़े आतो हेक्स नंबर रजिस्टर एंड इट टेल्स बी आई यू लोकेशन इन कोड सेगमेंट बीच फ्रॉम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज फेस्ट मजे आता करंटली एक इंस्ट्रक्शन फेच होते तो दूसरी इंस्ट्रक्शन कुछ लोकेशन वरुण फेच कराएगी संगने सा ऑफसेट हा यूज केला जातो ऑफसेट रजिस्टर वर्क विथ देअर रिस्पेक्टिव सेगमेंट रजिस्टर एंड ऑफसेट रजिस्टर है जस अपन बगित कोड सेगमेंट देन डेटा सेगमेंट सो ये रिस्पेक्टिव कोड सेगमेंट सोबत ऑफसेट रजिस्टर्स है तो वर्क होता सो दिस इज वन ऑफ द एक्जाम्पल ऑफ हाउ टू कैलक्युलेट द फिजिकल एड्रेस सो सपोर्ट वॉज एक वन एक्जाम्पल इज देअर दैट इज कैलक्युलेट द फिजिकल एड्रेस ऑफ द मेमरी ऑपरंट फॉर द इंस्ट्रक्शन मूव ए एक्स कॉमा इन स्क्वेर ब्रैकेट बी पी प्लस ट्वेल्व एच सो एज्यूम बी पी इज नथिंग बट जीरो थ्री फाइव जीरो एच युअर डेटा सेगमेंट ऐड्रेस इज गिवन दैट इज ई ट्रिपल जीरो एच एंड युअर स्टैक सेगमेंट ऐड्रेस इज गिवन दैट इज एफ नाइन वन जीरो एच ओके सो हाउ टू कैलक्युलेट द फिजिकल ऐड्रेस सो फर्स्ट इज युअर सेगमेंट रजिस्टर सो विच इज युअर सेगमेंट रजिस्टर इज स्टैक सेगमेंट ओके सो स्टैक सेगमेंट इज युअर सेगमेंट रजिस्टर सो वॉट इज द ऐड्रेस ऑफ स्टैक सेग सेगमेंट F नाइन वन जीरो एच देन ऐडिंग वन जीरो इट मीन्स मल्टीप्लाइंग बाय टेन सो व वी आर मल्टीप्लाइंग एफ नाइन वन जीरो एच बाय टेन एच एंड नेक्स्ट इन इंस्ट्रक्शन वी हैव गिवन दैट मूव ए एक्स इन ब्रैकेट विच मेमरी लोकेशन बी पी बेस्ट पॉइंटर प्लस ट्वेल्व एच सो वी हैव टू ऐड एड्रेस ऑफ बेस्ट पॉइंटर ऑल्सो एंड प्लस ट्वेल्व एच ऑल्सो सो एड्रेस ऑफ बेस्ट पॉइंटर इज जीरो थ्री फाइव जीरो एच एंड प्लस ट्वेल्व सो आफ्टर एडिंग वी गेट रिजल्ट एफ नाइन फोर सिक्स टू एच सो इट इज नथिंग बट आर फिजिकल एड्रेस ओके सो इन दिस वे वी हैव टू कैलक्युलेट द फिजिकल एड्रेस सो यस हियर आर यूनिट वन इज कंप्लीटेड सो इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड प्लीज आस्क मी ओके इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी एनी टाइप ऑफ डाउट देन प्लीज Feel free to ask me. Thank you.